buenos días. Comenzamos una nueva semana y en este caso también una nueva etapa en nuestro devocional. En la parte de atrás tengo otra vez una ilustración del Play Biblia y en esta ocasión he querido representar la historia que encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 4, la historia de Débora y Barak. Nos dice la escritura que esta mujer se sentaba bajo una palmera para juzgar a Israel. Y las personas venían con sus pleitos y las situaciones de la vida diaria para recibir el consejo, la guía y la dirección de esta mujer que se había ganado el respeto y la autoridad sobre el pueblo de Dios. Hay toda una historia alrededor de Débora y Barak, este hombre que no quiso ir a la guerra sin que Débora le acompañara y aunque el enemigo Císara era muy poderoso, Dios obtuvo y entregó una victoria extraordinaria al pueblo de Israel, pero no lo hizo por la mano de Barak, sino por la mano de una mujer, la mujer de Eber Seneo, que habría de matar a aquel general en medio de su huida. Es una historia apasionante, podéis leerla allí y aquí tenemos sencillamente a Débora sentada bajo su palmera tratando los asuntos del pueblo de Israel y a Barak que ya viene con la trompeta en su mano porque a través de la dirección de Dios por medio de Débora habría de convocar al pueblo de Israel para quitar el yugo que durante muchos años los enemigos habían traído a, oprimiendo al pueblo de Dios. Una preciosa lección que va añadida a lo que vamos a estar mirando esta semana. Tenemos el nuevo devocional, Filipenses, todos para uno. Y ayer domingo hemos hecho una introducción en la iglesia desde el capítulo 16 de Hechos, que es el que vamos a estar meditando, porque la epístola a los filipenses, como decíamos ayer, se escribió en el año 61, finales del 61, comienzos del 62. Pero la historia que hoy nos convoca y a lo largo de esta semana es unos 10 años antes y se encuentra en Hechos capítulo 16. Para poder comprender la epístola de Pablo a los filipenses y el amor y el cariño que unía a este pastor, a este siervo de Dios, con esta hermosa iglesia de Filipos, pues necesitamos detenernos en Hechos capítulo 16. Y hoy vamos a leer los primeros cinco versículos de este capítulo. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, más de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo le acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Al recorrer las distintas ciudades, entregaban a los hermanos, con el fin de que las cumplieran, las decisiones que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían tomado. Y esto está detallado en el capítulo anterior, en el capítulo 15. De esta manera, la iglesia puso freno a los judaizantes que pretendían que el Evangelio y el Reino de Dios quedara ligado a las prácticas judías descritas en el Antiguo Testamento. Si esto hubiese sido así, el, el cristianismo hubiera muerto, hubiera quedado sepultado bajo los ritos y las demandas de un sistema de vida que en realidad Dios había dado al pueblo de Israel para señalar a Jesucristo, apuntando a Jesucristo, describiendo la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora 
estos judaizantes se levantaban en contra de Pablo y de Pedro y de los primeros cristianos intentando atar nuevamente a esas demandas del Antiguo Testamento la nueva vida de la gracia de Dios en Cristo Jesús que traía libertad y una perspectiva completamente nueva para aquellos que aceptaban el mensaje del Evangelio. Entonces se reúne el concilio en Jerusalén, se discuten estos temas, se acuerdan ciertas determinaciones y se envían a través de Pablo y Silas que van visitando las iglesias que habían sido fundadas en el primer viaje misionero. Y estas, dice aquí la escritura, eran eh, noticias buenas que debían cumplirse y las decisiones que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían tomado. Y esto sin duda alguna era una noticia de libertad, de bendición, de tranquilidad, de paz, de aceptar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de vivir el Evangelio, no sujeto a las reglas y a los ritos, sino en la expresión de la gracia de Dios que nos permite vivir la libertad de la vida cristiana. Y entonces acá acaba este primer párrafo en el versículo 5. Así que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaban en número cada día. En nuestro devocional tenemos una descripción hermosa acerca de la actitud de Pablo, la verdadera mansedumbre. ¿Por qué aparentemente Pablo contradice lo que eh, el las, las determinaciones que el concilio había tomado, porque él va diciendo allí que tenían que cumplir estas decisiones que daban libertad, sin embargo somete a Timoteo precisamente a la circuncisión, pues esto se explica fácilmente. Timoteo no fue circuncidado para ser salvo, como decían los judaizantes que esto debía ser. Él fue circuncidado porque tenía en su sangre una parte judía y para poder entrar en las sinagogas donde Pablo quería llevar el evangelio debía tener este rito en su carne, en su cuerpo, lo que le autorizaba para entrar en los lugares judíos y hablar con toda libertad el mensaje de vida y de salvación. Y así se conforma un equipo misionero efectivo, eficaz, que puede hacer el trabajo para el que Dios les había llamado. Y en este sentido, Pablo cede, diríamos, y lo hace con sabiduría, para no perjudicar el servicio al Señor, para facilitar el avance del reino, para que su función y la función de su equipo como embajadores de Dios pudiese llevarse a cabo con plena libertad y con total autoridad. Ahora, hay algunas cosas más que yo quiero dejar con vosotros esta mañana en relación al encuentro de Pablo con Timoteo. Porque primeramente Pablo es un buen padre espiritual que toma a su cargo el joven Timoteo de quien se ha, habla aquí como un buen discípulo, un buen cristiano. Su madre de raza judía ahora era creyente en Cristo y luego, como sabemos, por segunda de Timoteo 1.5, su madre se llamaba Eunice, su abuela se llamaba Loida y ambas habían eh, trabajado espiritualmente en la vida de Timoteo. Pablo en esa carta va a destacar la fe no fingida de estas personas. Él, como hemos dicho, era de padre griego, gentil, y no sabemos el nombre de su padre, pero aparentemente, eh, si bien no había impedido el que su madre eh, eh, trabajara espiritualmente en la vida de su hijo, eh, no había tampoco su madre llegado a imponer la circuncisión en la infancia de Timoteo, pero sí le había educado 
en el temor de Dios. Así que aunque no tenía la señal del pacto judío, eh, eso no hacía que este joven no hubiese crecido aprendiendo a temer a Dios. Luego tenemos que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Un jovencito de 18 años ya tenía un buen nombre entre la gente buena. Y entonces Pablo quiso que saliera con él, pues veía en él un joven de buenas cualidades para la obra del Señor. En este sentido, Pablo era un hombre de visión, un hombre que trabajaba en la vida de las personas y valoraba el potencial de los dones espirituales que podían ser desarrollados para el avance del reino de Dios. Y el párrafo tan hermoso que nos introduce en esta semana tan especial nos describe la consolidación de las iglesias. Pasaban por las ciudades donde antes Pablo y Bernabé habían predicado el Evangelio, habían fundado iglesias y las habían, estaban visitando ahora en su vuelta. Y estas iglesias entregaban, a estas iglesias le entregaban estas ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos desde Jerusalén. Y así les prestaban un servicio excelente, pues todas las iglesias de aquellas regiones estaban interesadas en las decisiones que se habían tomado en aquel encuentro de los líderes de Jerusalén. Y las iglesias eran consolidadas en la fe. Se consolidaban especialmente en su opinión contra la imposición de la observancia de la ley que se demandaba a los gentiles. Y cuando vieron en las ordenanzas el testimonio, no solo de los apóstoles y los ancianos, sino también del Espíritu Santo, fueron afirmadas, fueron consolidadas. Los testimonios a la verdad, aun cuando no resulten eficaces para convencer a quienes se oponen a ellas, pueden ser muy útiles para consolidar a los que se hayan perplejos acerca de estos problemas. Además, el espíritu de ternura que aquellas cartas destacaban por todos lados mostraban a las claras que los apóstoles y los ancianos habían sido guiadas al redactarlas por aquel que es el amor mismo, el Espíritu Santo. Y entonces las iglesias aumentaban en número cada día. La imposición del yugo de la ley sobre el cuello de los recién convertidos era suficiente para asustar a la gente y apartarla de la conversión al cristianismo. Pero al hallarse libres con la libertad que Cristo nos otorgó con su obra redentora, aceptaban con gozo el mensaje del Evangelio. Y así las iglesias aumentaban en número cada día. ¡Qué gozo! para los que trabajaban por la salvación de las almas, ver un aumento tan grande y tan constante. Y eso es lo que nos mueve también a nosotros en el día de hoy, a trabajar arduamente para la extensión del reino de Dios. Mi oración escrita esta mañana es, Amado Padre, qué hermoso es ver cómo trabajas en la vida de tus hijos. Nosotros Solo vemos el hoy, el presente, pero tú ves más allá. Un niño que hoy acepta a Cristo en su corazón, mañana puede ser un misionero que llevará el Evangelio a muchos y cuidará de sus almas para que puedan crecer en la gracia. Sigue, Señor, levantando siervos consagrados a ti. En tu nombre. Amén. Amados Manteneos bendecibles y os espero mañana martes para seguir meditando en Hechos 16. Mm.